我叫唐启子，是唐家中医第五十二代传人。我们唐家从唐代开始就是世世代代的神医之家，但是我爹这个老古板，做事一板一眼，不吃扁桃。可我就不一样啦。说起看病赚钱，我可是有一套好方法。你是不是有喜吧？瞎说什么呢？我可是花花大闺女啊。那那你怀里这位是？我就是过来帮我侄女抓感冒药的，还硬说我有病，看你们才有病！你真的有病，你别不信。那你说什么病啊？你是不是最近口中发苦，嘴唇上有溃疡？是是啊，严重的时候呢，还会头晕眼花，睡眠状况极不稳定，还有着舌苔增厚的症状。是啊。你这个病啊，看似普通，但它非常的危险。前面的潜伏期很长，一旦发作便会立即毙命。毙命？那我该怎么办呀？哎，这位姐姐，咱们看病是一个价，开方子抓药可是另一个价了啊。价格好说，唐医生，你快帮我看看吧。这是给您抓的药，一定要按时服用。谢谢你，谢谢唐医生，我赶紧回家接去了啊！谢谢你们，慢走啊，姐。好嘞，好嘞。哎姐，啊，你是怎么知道他有病的？我就看到他一直在舔嘴唇啊，然后就料准他嘴巴上一定有溃疡，其实就是普通的上火。可以呀、啊，唐吉子，上个火让你说那么玄乎？那是，不然你姐怎么赚钱呢？唐医生在家吗？在。先回来了。唐奇子，罚你跪祠堂，在列祖列宗面前好好反省。天亮之前不准起来。你罚我跪，那我就偷喝你的酒。嗯人五人六，人模人样的，怎么就生出我爸这么一个老古板呢？不让我给病人看病，也不让我跟念咒哥出国进修。要不，你们下来跟他聊聊呗。这幅画怎么掉了？画上的玉佩是亮的吗？难道是我喝多了？
今夕何年？是谁啊？我乃大唐开元年间太医术掌事人，掌管神都四百七十二个大小医术，因救人无数，百姓皆称我为神医。你说你是从大唐来的，那那你怎么过来的？我从画里而来。画。那个，不管你从哪儿来的，你要到哪儿去。今天晚上的事情，我绝对不会跟别人说的。我还有事，我先走了。站住！又又怎么了？因为你的镯子和我的玉佩发生了连接，是你将我唤醒，从画中救出。从现在开始，你不能离开我一丈之内，只有等我们成婚，留下血脉之后，才能解开连接。成婚？你有病吧你！唐金子，你一定是在做梦。唐金子，你醒醒醒醒，你一定是在做梦。哎呦！我平素出入平康里、百花宴，似你等姿色，只能地久端茶。虽然你皮相普通，肤质样貌也属下等，不过，既然镯子选择了你，我也不便多言。希望你尽快禀告双亲，与我不日成婚。成婚？从即日起，你是我的妻子。我是你的丈夫，记住了，要叫我神医大人。我姓唐，唐彩晨。我劝你还是不要浪费功夫了。此玉是被红忍大师施过法力，镯子和玉佩本就是一对，所连接的二人无法分开一丈之内，一丈之内视为夫，这就是丈夫二字的由来。红线所连接的二人会在一丈之内形成屏障，一旦超出范围，便会被他们。这要是跟他一直连着，我明天怎么去找念珠哥啊？姓唐的，你给我出来！你这个庸医，你给我出来！这张大哥怎么了？唐医生啊，我这猪心吃了一箩筐，大哥也是猪心味儿，放屁也是猪心味儿。可到了晚上，我还是做噩梦，出虚汗。我老婆也觉得我有问题。我跟你这治了这么长时间了，你给我说，我这究竟是怎么一回事？张大哥。这个病啊，它就是千奇百怪的，也不是都能药到病除的。医生张仲景曾说过：“观其脉症，知犯何逆，随症治之，这就是辩证论之啊。”更何况您这个是肾虚啊，这是一个慢性病，需要一个很长的治疗过程，不能着急的。谁说我肾虚了？我肾好的很。姓唐的，我告诉你，我可不是好欺负的。你现在就给我赔钱，不然我把你的医馆给你砸了！肝气郁结，气滞血瘀，动辄暴躁易怒，欲怒则伤肝腑。哪个地方来的臭唱戏的？说的可真的是的。你行房事时，常有平而无力、举而不坚的症状
，我有一方，可保你房事自由，甚能饱满。啊？什么方子？按照此方去抓三副药，若三副还不见效果，你再来此处，到时候赔偿的价码你来开。去抓药。行。这可是你说的，我可没有和你啊。是。赔偿的价格他来看，他要是到时候狮子大开口怎么办？医者父母，治病救人。要是连这点信心都没有，你还做什么大夫？你真的是大夫啊？是神医，是神医，神医。哎，能不能把刚刚的方子再写一遍给我？我拍张照给我爸发过去，别又捅什么娄子。你要说神医大人能否将刚才的药方传授于我？嗯，你要跟我学医，我你还不够资格。中药讲究的是十八反十九味，相生相克，配伍严谨，切不可乱用。你让他吃猪心，又不搭配其他药引，难怪见小门。猪心又吃不坏，不行，不行就不谢谢。保护妻子乃是丈夫之责，无需道谢。谁是你妻子了？我们还是赶紧想办法解除连接吧。既已连接，缘分即为天定，你还是赶紧准备吧。准备你个头啊！准备。我去找你就行。那好吧，呃，那咱们老地方见。好啊。嗯、这是何物？为何能千里传音？手机，这都不懂。是，面纸粗糙，口纸劣质，梳妆简陋，化妆手法更是平平。作为女人，你活得也太可怜了。你行，你来啊。还不知道你的芳名。我叫唐启子，我现在有个很重要的人要见。既然咱俩暂时无法分开的话，嗯，就晚上回来再解决吧。哥，多说一个字不行。明的的花，君子如花。谁别下了朱砂，没带青青花。在宫里画过丹青，那还是开元年间的秋天。行了，快走吧，要来不及了。等等，既然要出门见客，我还没有熏衣体面。哎呀，不用了。哎
。既要出门，不应该先备马车吗？没有马车。若没有马车，那只能降低些要求，驴子或者骡子都可以。你说的这些都逊毙了，我带你体验一下我们这个时代的电驴。电驴。上驴，你家的驴子模样好生奇怪，听着叫声，体质还算健康。把这个戴在头上，上来。马骑过没啊？快上来。你看着啊，先开这个，再按这个，最后拧这个，准备好了吗？出发！唐彩辰，我刚说的话你记住了没？我不叫唐彩辰。不要再那些细节嘛，从现在开始，咱俩就是陌生人，知道吧？我操！你好，你好，三杯拿铁啊，好，谢谢。拿铁？拿铁干什么？这个。哎，你，你，你就坐在这儿，什么话也不要说，记住了。小姐，不好意思，来晚了。啊，没事没事，我也刚到。坐吧。竟有如此苦涩之物。去国外的事儿，你跟师傅商量怎么样了？我爸还是不同。师傅他老人家还真是一点都没变。依我看，中医就是伪科学，早晚会被淘汰。也不知道他为什么非要苦苦坚持着。再者说了，这阴阳调和本来就是哄小孩的，还没有西医刀下去来的实在呢。谢谢。这次我带了集团老总的女儿来小镇治疗，如果国外去不成的话，你要不要考虑加入我的医疗团队？起子，起子。荒谬！竟然如此诋毁中医，还于大庭广众之下对他人欺世，做出如此下作之举。你谁啊？我乃大唐开元年间太医术掌事人，曾掌管四百七十二个大小医术，亦是他的丈夫。启子，你认识他吗？我不认识。请你以后不要骚扰我。懒得跟你理论，跟我走。哎，你那边做工我还有点事，先走了，待会儿给你解释。哎，王彩珍，你干嘛？不是说了装不认识吗？干嘛突然冲出来？此人面相肌瘦，颇有虎狼之相，不可深交。我告诉你，不许这么说念周哥，人家明明是温文尔雅，还向你冷血无情、傲慢无礼。你是想坐上来
，还是被拖着走。你晦气吗你？之前说过，哎，小心！哎，小心点儿，右边，小心，小心，小心，小心！啊，前面有人！小心，别撞着人！怎么回事？会不会骑车啊？小心！对不起，对不起，刹车，刹车，刹车，刹车，刹车！我停车，停车！自然有兽医处理，我是给人看病的，我怎么会知道？你这都什么歪理啊！过来帮我扶车啊！哦。假期啊,啊，爸，哎，你们不是去外地进药材了吗？怎么这么早就回来了？把你一个人留在医馆，我怎么能放心？万一来了病人怎么办？那我也可以治啊。贵了一夜祠堂还没想明白是吧？啊，就像上次一样，把肠胃病治成肝脏病。那我那是……哎呀，你是长女，要有担当。到了年龄，找个本地人，老老实实的嫁了。不要总想着跟那温念洲出国，你说你出国能干嘛？爸，我有我自己的规划，是不是每个人都要留在你身边？每次……哎，好了好了好了好了，别吵了啊！姐，生气长皱纹啊！爸还是为了医馆好吗？你看我跟爸刚从超市回来，咱今天吃火锅呢，我还给你买了臭豆腐。臭豆腐？哇，王宝家的。这么多吃的呢？您是起自的男朋友吧？爸，别瞎说，他才不是。有什么不好意思的？爸，小伙子，要不要到家里一起吃个便饭？伯父邀请，却吃不够。好啊，那走吧，请。豆豆，帮你姐推车。哎，走了。啊，姐，你这车坏了吧？嗯，好好车让你干成这样，你倒是丝毫不客气啊！记住，不要再乱说话，否则我就撕烂你的话，让你彻底凉凉。啊，走了，走了。家是哪里的呀？常住的几套宅子均在神都，我有在燕城、通川、咸安置办了十几套房产，首都的三套用于常住和入朝，三套用于夏日避暑，两套用于冬日御寒，四套用于和各地友人相见，另外四套用于安置储物之用、嗯。那你是做什么的呀？我乃大唐开元十六年皇家任命的太爸，他叫唐彩辰，是我网上认识的网友。之前呢一直在做 coser， 前段时间吧因为失恋，一气之下就把工作给辞了。爸妈呢又都在国外，就想着咱们镇上这景色好呀，想来溜溜弯儿、散散心。结果路上手机跟钱包都被小偷给偷了。咱们能让他在这儿住几天吗？哦，好啊，可以，可以，可以，可以，可以，可以啊！小少坏，保你平安。那个小小小小
，小唐。哦，对对对，小唐啊，你看我家旗子也不小了，我有个问题想问你一下。伯父，请说。不知道你们结婚以后打算在哪定居啊？这么说，伯父是同意我们的婚事了？我就知道你们俩。哎呀，爸，不是，我们俩就不是男女朋友。唐棋子，你别说，你唐棋子。小伙子，你说，啊、如果棋子能与在下成婚，那全由您的心意决定。我当然想让他留在医馆了。当然可以。哎<笑>，秋彩啊，哎呀，小伙子呀。大我见你第一眼我就觉得你不错，哎，刚才你说你你是做什么工作的呀？抛售。哦哦，好工作啊。<笑>那你，你爸妈同意你搬到这边居住吗？爸，你能不能别问了？妈。啊，好好好好好好，吃饭吃饭。我吃饱了。我也吃饱了，这下就限薪购。姐，你那臭豆腐不吃给我啊！爸，等会烤色是什么工作呀？爸，是 c o s e r 是个英文单词啊，就跟唱戏的差不多。不是爸，你真相信那小子有车有房有产业？说白了，我姐这朋友，就是一个满嘴跑火车的无业游民。我姐那人牛不是不知道，就看脸。哎，哎，父亲，你别给我胡说八道啊！我看那小伙子，眼神清明，说话有礼貌，不像你想的那种人。你姐好不容易带回来个男朋友，咱们可得好好的照顾人家。我去给他收拾一下房间，你把火锅收拾一下。啊，你真不知道，现在网络诈骗可厉害了。哎。你真走了？走就走，全是我的。嗯。小唐，小唐，这是我家棋子专门给你准备的生活用品。我什么时候给他准备了？有劳伯父和妻子了，不客气。时候不早了，你早点休息吧。小琪，你也该回去了。嗯，不行，我一会儿就回去。哎呀，走了。嗯。桌上，就不让人家说话。怪不得没有男孩子追你呢。谁说没人追我了？嘘，请你以后不要骚扰女朋友。行了行了，爸知道了。那我先回去了，你们再聊一会儿。这个镯子啊，它有什么故事吗？没有，那镯子能有什么故事？那不是你妈留给你的，那是你妈当年的嫁妆。我是说啊，就是它有没有什么传说之？妻子，你别整天给我有一大没一大的啊！我忙着呢，要不赶紧回去睡觉。嗯。你为什么不跟伯父承认我们的关系？因为我们就真的没关系啊。确实，没有三书六礼，女子家应当矜持点。既然我们现在暂时无法分开，你拿上东西去我房间。妻以夫为纲，不应当是你搬过来吗？谁承认是你妻子啦？伯父刚才不是同意了吗？婚姻关系自古就是父母之命、媒妁之言。我们当代社会能讲究的是婚姻自由，由当事人决定，知道不？像这种态度，谁愿意嫁给你？
行吧，既然要娶你，今天就依了你。介绍一下吧，这个呢是大宝，大宝啊，那个叫唐彩辰，你马上会认识的啊。你还不谢人家？要不是人家大宝，你现在还在画里呢。今晚我们怎么办？什么怎么办？你睡地上，我睡床上。你让我睡地上？押吧。君子自行正道，押正面。行，那正面你睡床，反面你就跟大宝睡。<咳>狗都嫌弃你，是吧，大宝？嗯，你输了，那我就先上去了。本人一向喜欢席地而坐，择地而卧。行啊，你想睡地上就睡地上呗，自己铺床。铺床叠被不应该是下人做的事情吗？唐彩辰，请你搞清楚你现在的状况。你住的是我家，用的是我的东西，我才是甲方。在我们这儿，甲方都是爸爸。哎，叫爸爸。爸爸是什么意思？爸爸就是给你东西的人，比如说我。哼，刚才你对伯父也是此等称谓。休想占我便宜！你喝了？没有。嘿 ，Mary， 在呢。打开外卖，为您打开外卖。这是谁啊？这就是我的下人。你不是说没有下人吗？这么晚了，没想到还有厨子，但是我的私厨。想吃吗？君子不吃嗟来之食。假、嗯、正经，今天晚上呢，是我害你没有好好吃饭，算我欠你的。那、啊，请你。我想先洗手。什么？跟我来吧。你看啊，这个呢是洗手液，你先把它这样摁在手上，接着你就打开水龙头，将手润湿，你就搓搓搓搓搓，它就会有泡泡。接着你再打开水龙头，再冲一下，干净了。这侧绸倒是洁白柔软，毛色也比皇室里面的略微奢华。想不到你还挺有钱。还行吧，我们这边呢，家家都有，实现共同富裕，人均帝王享受。你先出去，我要沐浴更衣。这么爱干净，那你就别吃火锅啊！哎。我有活过来了，不管如何，我一定要转世再生。啊、怎么又
听见了。把眼睛闭上，你快把眼睛闭上！你在我离开之前，你绝对不能睁开，快点！今天应该是我道歉。哎，对你明天有时间吗？明天，我我明天医馆可能会有些忙。哦，我本来订了两张电影票。啊、怎么有男人的声音？哦，我看电视呢。<笑>啊啊，来了。呃，我爸叫我，念这个我有事得先出去一趟。那你早点休息啊。嗯。哦，对了，那个白天我跟你说加入医疗团队的事儿，你好好考虑一下。嗯，行，我考虑考虑。念这个，那我先挂了，拜拜。晚安，拜拜。如何将兔子印在布料上？兔子，你现在就给我肩膀，立刻马上！其实你不必过分在意，妻子丈夫信息方式再真诚不过，你放心，为夫会对你负责。负责你个头啊！就在那待着啊！那我们一会儿去哪儿啊？哦，小齐，今天怎么这么早啊？早啊，爸，我那个叫你起床呢。啊。唐彩晨，起床啦！起床啦！嗯。啊，爸，那个我们一会儿还有事就先走了。哎。嗯。快一点
。哎呀，这对小情侣。<笑>都怪你这个拖油瓶，害我现在只能躲躲藏藏，连出国的计划都泡汤了。我白白攒了那么久的钱，也许我能陪你同去。你有身份证吗？你买得了机票吗？你还想出国？既然不知道如何解决，不如先试着接受我的存在。好像只能这样。这是要做什么？剪头发。身体发肤受之父母，不敢毁成孝之事业。若想融入现代社会，就要从发型开始。你喜欢男人留短发？我可不想每天坐在街上等待这个怪胎。好吧，你若是敢骗我，定会让你好看。我怕我怕啊！等剪完头发再带你买几身衣服。<笑>两万四千五，他妈咪，这个是我所有的积蓄了。我虽然流落至此，但必不会一直居于人下。你放心，等我日后有钱，十倍本金还你。日后什么时候？日后，就是日后。你该不会是一点钱都没有？从唐朝帅员回来，身上总该有些什么值钱的吧？啊！我现在确实身无分文。你放心，我会赚钱还你。等将你的钱还完之后，你如果还是不同意做我的妻子。我就回到画里，你看如何？你该不会是早有预谋吧？他现在一心想与我解开连结，倘若他成为我的债主，应该可以暂时留下。打工，嗯，你想想看，你会些什么技能？琴棋书画、射艺书数，无有不精。你这些都是什么技能啊？现在有钱人才搞艺术呢。我有办法了。我这双手医治过无数黄金贵族，日入斗金根本不在话下。我画的丹青更是千金难求，可如今，你让我这双珍贵的手屈尊降贵给别人化妆，做不了。欠没欠我钱？两万四千五，还钱？哦，还是其实有些人对自己的技术没有什么信心。笑话！以我的手艺，只要来了第一位客人，便能客死运来。那太好办了！钱无谓免费，钱无谓免费了啊！这是在羞辱我。不懂现代人的思维啊，好用的不如便宜的，便宜的不如免费，这是营销模式。钱无谓免费是吧？对对对
，我在这看半天了，我可是第一位啊。请问你有什么需求呢？没什么需求，漂亮就行。嗯，您这脸庞，这肤质，这气色，啊，就是觉得这位小哥哥长得挺俊的，想认识一下而已。不管您是谁，只要经过了我们化妆师的手，就可以美艳终身，是不是？你可以不相信你的脸，但请相信我的手艺。这，这是我吗？是不是太好看了？谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢你们。不客气，下次再来哦。好的，好的，拜拜，拜拜。拜拜画的好好看。加十九，一共是五百二十七，扣除掉场地费、材料费。什么时候才能还清这两万四千的账啊？都怪你，花钱大手大脚的。衣服妆容本就是身份地位的象征，怎可草率应付？我好不容易才精打细算存下这些钱，准备出国用的，结果都被你花完了。你们医馆现在已经债台高筑，按照这样经营下去，不出半年。医馆就得关门。你闭上你的乌鸦嘴！我告诉你，从今天开始，你就留在我家打工赔钱、打水打杂，只要能用得到你的地方，都要立刻出现。我帮你把医馆的亏空补上，你答应和我成婚，如何？你连这两万四千的账你都补不上，你还要补医馆的亏空啊？唐医生，唐医生，你昨天给我开的药真是神了，我吃了几副，效果很好。所以，我今天我再来抓几副，这么快就有效果啦？刚开始啊，我也不太信。所以今天早上，我给我老婆。<笑>哎，细节您就别说了，那你把药放给我。<笑>好，鸡蛋是不要。谢谢唐医生，谢谢唐医生。<笑>唐医生真厉害。小<笑>张。小张今天怎么这么开心呢？哎，身体又恢复健康了，能不开心吗？他那可是个慢性病，你给他开的什么药啊？药方子拿来我看看。嗯、此方看似平淡无奇，实则以求补利散之阳、晚败绝之阴，不温不火，不轻不重。分寸掌握的十分精准，小齐啊，有进步啊！爸，不是我了，是他。小唐，你也懂中医？略懂一二。不知道你愿不愿意来我国医馆帮忙啊？也是，毕竟你也是大户人家。快答应，不然我还得想其他机会把你留下。爸，他同意。可以。答应了。那明天你就来国医馆上班吧。刚开始工资不高，一个月三千五。太好了，爸，那你就把他的工资打我卡上。可
跟你有什么关系啊？哦，行行行行，我明白了啊。那明天你来上班，我先去忙了。每个月我发你七十块零花钱，自己省着点花哦。这是什么？快速了解你们这个世界，看电视啊！看电视。这是遥控器，不等了吧？要不我教你？不需要。你喜欢这类男子？废话，帅哥谁不喜欢？当然，学长那款说的最美。<笑>你是我的妻子。你能不能不要总动不动就说我是你的妻子了？这是言语骚扰。介于咱俩现在只是暂时无法分开，只能够勉强的住在一起。婚姻是要有感情基础的，我们现在没有感情，所以不可能结婚。你明白吗？那，怎么产生感情？多看看电视，多学学人家是怎么做的。另外，再多学学现代人。睡觉再给吃完了，有什么好直播？你都直播一年多了，粉丝还只有三位数，有什么好播的呢？浪费食物。三位数怎么了？我现在就差一个一夜成名的机会，到时候广告接到手软，你可别眼红。嗯，爽的倒挺美。各位老铁，大家好，我是大家的好朋友巴豆，又见面了啊。<笑>今天给大家带来的是一些比较日常的食物，炸鸡。还有这个老婆饼，好像昨天就吃了。这个老婆饼是我从一个古镇上买的，听说特别的好吃，我给大家尝尝看。还吃老婆饼？就你这颜值，能找到老婆吗？黑不溜秋的，你祖上是包公吗？你这张脸要是打上马赛克的话，我们还能做好朋友。哎，你这张脸啊，像我挺难啊。这是何物？为何会有两个巴豆？嗯，你这是手机直播。就是，只要通过这个小黑魔盒，你点它，全天下的人都能看见你。全天下的人都能看见我，这么神奇！主播后面那个男人。
人好帅啊！三秒钟，我要这个小哥哥的所有资料。神眼啊，是我的菜。主播，你快让小哥哥来做吧，我们不要看你，我,我们要看他。就是就是，你快走开。你坐这，你坐这，坐这。网络环境好吗？各位老铁，大家想看的帅哥现在已经坐这儿了啊！各位路过的朋友，给个红心，给个关注啊！小哥哥的皮肤好好啊！那我要干点什么？你想干什么干什么？你吃炸鸡，你喝可乐，啊，还有粉丝提问呢。如何才能让自己的皮肤变得像你那么好？对着他说吗？嗯。可以先用茶水敷面，红枣搭配柠檬汁清洁面目，洗完后再用鸡蛋清或者露水轻拍面颊，根据每个人的肤质不同再加以保养。我就不信唐彩晨这个老古董都能火，以我的能力还不是轻轻松松拿捏？小唐医生，今天呢，给大家带来的是美容养颜的药汤啊。嗯，其实味道还不错，没有。为什么？我要沐浴更衣，你先出去吧。天天都沐浴，这么爱干净啊？你要跟我一起沐浴吗？谁想跟你一起沐浴？真自恋。给我拿的这件衣服也太小了，不小啊，我看这不挺合身的吗？都是这样吗？净学这些乱七八糟的，你给我进去肯定是啊！这电视里不就是这样吗？嗯、蔡仁兄，咱们继续直播吧。你这个神仙颜值不能浪费，对不对？我不会再做出此等出卖色相、与人欢笑的事情，除非让你解求我。你等着，没门那你看这个呢？要干嘛？你求彩晨兄直播，我就帮你隐瞒秘密；要不然我就告诉爸你们俩。唐彩晨，你现在也是医馆的一份子了。直播可以帮粉丝科普医学常识，还可以顺便带货，是不是两全其美呀？你求我？好，我求你。那我就勉为其难的答应一下吧。小姐，小姐。嗯，念卓哥，你怎么来了？我就是想来看看你，这个送给你。
记得那首歌。还有巴豆和师傅的，谢谢建州哥。借过。干嘛呢？如此下作之人，就应该扫地出门。小姐，这位是，要不要我再泼你一次？给你加深点印象。你在这儿做的？我不仅在这儿，还住在这儿。小齐，小齐。啊。师傅，你来做什么？我是专程来看您的。三年前你离开我医馆大门之后，已经不是我徒弟，我也不是你师傅了。我这里不欢迎你。爸，念周哥也是一番好意啊。就是啊，爸，念周哥好不容易来一趟，你就留他吃顿饭呗。嗯。师傅，当年是我做的不对，我不求您原谅我，我只是想来看看你们。爸，念周哥他也是诚心道歉的，您就再给他一次机会吧。有所语。就必有所图。你少说两句。哇！大家都吃饭吧。嗯。小启，记得你以前最喜欢吃红烧了，多吃点。谢谢念哲哥。你最近皮肤不好，需要结婚，多吃点素食才能均衡。素食的话，小启只喜欢吃土豆。青笋健脾利肾，补精益气，是个好东西。蔬菜还是得吃青菜，韭菜利于活血散瘀。金针菇，粗粮。鸡肉、青笋、鱼肉、肉丸子、豆、白菜、青菜，够了！这是不是太多了？吃饭。对了，师傅，我最近听供应医馆的药材商说，药材供不应求，导致价格疯涨。如果医馆有事儿的话，我可以帮忙。你多虑了。医馆的效益很好，我和巴豆在为医馆直播，粉丝遍布天下，医馆的发展一片光明。姐，还剩的力量。对了，伯父，好久没有对弈了，今晚一起下棋吧。下棋？下什么棋啊？能住在这里的好处就是，不但随时能向您讨教医术，还能和您对弈品名。对了，小姐，还记得大家以前都抢着喝师娘给你做的番茄辣菜汤？嗯，就是抢着喝才更好喝。真怀念以前的日子呀。只不过，师娘她吃饭的时候少说话。你。我八豆按照三四三分成收益结算，还有十几天，你的债务就可以还清了。快要还清债务了，你怎么不开心啊？我才貌双全，有房有马，且忠贞不二。你为什么会偏偏喜欢那个虎狼之相？你这是对学长有偏见。你是不是觉得自己的医术不如人家厉害，所以就……虽然我不了解他，但是我堂堂生医，怎么会畏惧这种民间小医？我就是喜欢他，他就是比你厉害。反正他在我眼里就是最好的，他的一切都是最好的。唐彩辰，你不要以为你跟我住在一间屋子，你就是我的神。我讨厌你，以后跟我保持距离。
舟哥，你在忙吗？你找念舟吗？啊，他去洗澡了。你是？我是他女朋友。哎，你等一下啊。舟舟，有人找你。舟。啊，没事了。你帮我告诉念舟哥，帮我告诉我一声，没事了。娘，别怕，别怕。娘，别叫醒。带上这个吧。叫醒。别叫醒。不走，不走，别怕，别怕，娘在呢。有没有修容洁面的工具？坐下。丽啊、嗯，感觉好点了吗？好多了，爸，我想出去走走。你这么着急出去干嘛呀？老爸，我最近在网上看到一个主播，他好像也在这个镇上，我想去找他。<笑>乖女儿啊，你再忍一段时间，等你病情好转来呀、啊，想干什么都行，啊。医生，你做我女儿的主治医生也一年多了，我女儿的病情一直反反复复的，你这次有没有把握？刘总，丽丽还有最后一个疗程就可以康复。好，果然是国外留学回来的高材生啊！你之前改造国医馆的企划书我看过，只要丽丽能像你说的那样彻底康复，我就赞助你开医院。这最后关头，你可不能懈怠啊，刘总，您放心，对于这次的医疗计划，我非常有信心。各位老铁，咱们今天的直播就到此结束了啊，咱们下次再见。
我和巴豆有要事商量，你姐回避一下。啊，巴豆，你随我来。来找我干嘛？怎么了？我和文念珠谁更优秀？啊？小点声。那颜值，那肯定是财神兄更胜一筹。但是你也知道。现在这个社会，有钱才有魅力。您呢，充其量算是一个绩优股。首先，你就得解除跟我姐的债务关系。可人家念珠可就不一样了，人家是一个完成时代精英。我惹起了生气了，你有什么好的建议吗？这你问对人了。想让一个女孩开心的办法只有三种：给她钱，给她钱，还是给她钱。可我觉得。妻子不是如此肤浅之人，那你是不了解他。我是他弟，我还不知道。好，那你帮我个忙，你帮我把这块玉佩拿到当铺去当了。这真的假的？这值钱吗？应该值些钱。财神兄啊，不，姐夫，你是不是特别喜欢我姐？喜欢。不可能，怎么可能？不可能，绝对不可能，喜欢不了。你惨了，你坠入爱河了，你惨了，你惨了，胡说八道。我们走。嗯、恭喜你啊！我算过了，你的债务问题很快就能解决了。本来就没有什么难度。现在是不是该聊聊咱俩的事情了？又来了，我不喜欢你，不会嫁给你。咱俩现在是要找办法把联系关系给解除了。是不是因为那个温念周？跟他没关系。姐。你手上还受坏了？说什么呢？那个，各位好，欢迎饶命。那个，我弟弟他年纪小，不懂事儿，你们有什么话好说？哎哎哎哎，你你你们干嘛呀？辛苦二位女子，你就不能盼我点好？我只是姐夫的马仔，是姐夫有钱了，他把玉四的贡品当了八十万呢。啊！启德，拿出一成给巴豆，其余的自己保管。谢谢姐夫。你你你当什么了？玉佩啊。他是为了不输给念周哥，显示他有钱。你你幼不幼稚啊？玉佩，你当我。启德，启德。哎，你把那一成给我呀。嗯，这个玉佩对你来说很重要，下次不要做这么蠢的事情了。我只想让你开心。嗯，知道了，开心开心。所以你不生气了吧？我什么时候生气了？哦，某人大人有大量，从来不生气，是吧？切，懒得理你。你叫什么名字呀、啊？叫西西。西西，好，这是你的。嗯，好，谢谢。你呢？我叫庄佩文。这么多人干嘛的？不知道啊，一晚从来没来过这么多人。志贤哥哥在这儿呢。大哥，我是你的粉丝，能帮我合张影吗？哎，姐。粉丝们太热情了，看到发货地址自己就找过来了。嗯，药材购买满一百元可与男神拍照一次，购买满五百可以拍照合影加握手，购买满一千可以拍照合影加握手拥抱，绝不放弃任何一次赚钱机会。这可、个、是你教给我的。你怎么自
你不上呢？我这不是颜值不够吗？现代社会，迎风开放。为了博一馆，你要学会奉献自己。哎，姐夫这样，你就不吃醋？谁爱吃谁吃。干嘛呀？现在正是粉丝热情的时候呢。你傻呀？你想想看，要是给你情话的，谁陪你直播、啊？快去！呃，大家静一下啊，咱们今天就结束了。我今天表现可以吧？我可是强忍着不舒服，严格按照您的指示，本着赚钱第一的原则。你不喜欢吗？我看你也脸想瘦的样子。我做这些可都是为了你和医馆。那你怎么办？又停电了。可是我还未洗漱，这样睡觉很不舒服。没事儿，我不嫌弃你，又不是第一天睡了。好吧，可是……可是什么？春宵一刻值千金，快点吧。存在吗？有失体统，有伤风化。唐棋子，你竟然学人家同居！闭嘴！还有你，我家的姑娘，我自然清楚，她是多么的单纯。我本来以为着你是个好孩子，还想着撮合你和我家小七在一起。没想到你竟然做出这样的事情！哎，爸，我们是真的不能分开。放肆！为什么不能分开？我觉得我姐可能是怀孕了。唐棋子，未婚先孕，你是不是想让我再过几天就当上老爷了啊？那我就能当舅舅了。你闭嘴！你们不要乱猜了。跟我来。干嘛去？嗯。站住！我本来是在这幅画里面，是妻子将我从画中解救了出来，所以，我们彼此之间不能离开一丈之内。从画里出来，这是什么奇幻设定？玉石之类的东西，不是爸，你真相信他是从画里出来的？看来这一切都是真的。嗯，你姐八岁那年得了一场重病。怎么都治不好，后来经高人指点，去山上寻求博一大师。大师说：“你姐是至阴之人，一
要用阳气来压制，就给你姐佩戴了这个镯子，能保你姐健康平安。大师还说，这个镯子是用奇石制成，制阳的部分制成了镯子，制阴的部分制成了另一件玉器。如果两人相遇，就会发生链接。看来这是天命。只有妻子和我结为夫妻。落得夫妻之时，才能解开链接。所以，你们两个没有那个。爸，我们真的没有做出格的事情，清清白白的。小唐，那么我问你，你到底喜不喜欢我家妻子？我们只是连接在一起，谈不上喜不喜欢。原来他是从画中来的。既然不喜欢，就不要耽误我的女儿，也不要玷污了她的清白。以后你们就不要在一起了。至于链接的事情，明天上山上去找博弈大师，他也许会有解开的方法。这可能是我最后的机会了，要不休息一会儿吧。有车。啊！啊你在哪呢？你要不要下来看一下？哎呀，有车有什么好看的？快走啊！自己跑过去游山玩水，留我一个人在这守铺子，有啥可守的呀？也没个生意。报道，念周哥，小小启呢？啊，在这儿呢。他们什么时候关系这么好？可不是嘛，天天粘在一块儿，形影不离，难舍难分的。他俩呀，就差入洞房。他们去这做什么？他们上山上去了，说是去树林子里找一个什么。八豆啊，去把药材带了。哎，师傅，你又来做什么？我是想跟您聊聊医馆的事儿，看看有没有什么可以帮忙的。不需要了，医馆有小唐帮忙，很快都会好起来的。医馆直播卖药是搞得不错，但这终归不是长久之计啊。我求我们老板帮忙，可以帮医馆做免息贷款。不用了，贷款的话我会去找银行。你呀、啊，有这份心就行了。这样吧，师傅，我把合同放这儿，如果您有什么需要，随时找我。没事了，放我下来吧。啊，放我下来呀、啊。哎，哦，哎，嗯，那边风景不错，我们过去欣赏一下吧。我们又不是来玩的，是来解绑的，快点。
，在左边。啊，左边。再往右边。这就又回去了吗？还在右边。嗯。再往下一点。嗯。再往左边一点。到底是哪儿啊？再往下一点点。你这。啊！别装啊，嘴里一句说话都没有，骗我有意思吗？我给你道歉，别生气好不好？先休息一会儿吧。我懒得理你。那解绑之后，你有什么安排吗？我很多安排啊，我要继续学习，去游乐场玩，去各地旅游，反正我想去哪儿就去哪儿，也不用带一个跟屁虫了。那你的安排里面就没有我。你醒了，没事吧？这位就是博弈大师。你说吧，我们可以承担的。他从画中而来，你是现实之人。如果解除了卓子和你们的连接关系，你们就要各自归位。他也要回到画像之中。那不行，他还要继续学艺、替艺馆打工呢。唐清简，唐代开元年间。太医署掌事人被世人封为一代神医，还需要学医吗？原来他叫唐清简啊！我不管他是谁，但是没有我的允许，他就是不能走。大师，你能不能再想想其他的办法？确实还有另一个破解之法。你把玉佩拿来。这个玉佩可以帮你暂时留下，但时限只有三十日。三十日之内，寻到与你灵魂相契的异性姻缘之人，你方可附身；否则，你将神魂魄散，彻底不复存在呀！不行啊，但是三十天也太短了吧？你能不能让它边连接边找呢？你接富二过来。手镯和玉佩，本是一块，其实分为两块，你们本来就相当合适，但偏偏你的寿命已尽，这条线不仅是姻缘线，更是生命线。绑在一起后，他的生命会缩短，身体也会急速衰弱。
，只有解开连接，才能让他不再继续坠入。刚才他的晕倒，就是征兆。结束吧。你考虑好了吗？我不同意。我意已决，大师，请开始吧。回来了，哎，走的时候还好好的，怎么变成这样？你们吵架了？一会儿再说。你们解除连结了？分房分居，立刻马上现在。起的。在跟我打招呼吗？嗯。他是没看见我吗？不知道。哎，不管了，彩成兄，咱俩先直播吧。直播的事情以后再说。人家叫唐勤俭，堂堂神医，怎么可能有空跟你直播呢？呃，勤俭哥，咱俩没散伙吧？你帮我想想，他为什么会生气这么久？女孩子生气是需要哄的，那怎么样才能让你姐开心？让一个女孩子开心，她肯定是送花啊。但我姐是个例外，她喜欢折腾。她都没谈过恋爱，你听她瞎扯？你现在的命只剩那二十九天了，你不想着虚名，想这些乱七八糟的
。二十九天是什么意思呀？大人的事情，小孩子稍打听。小琪，小琪啊，一会儿收拾完卫生，你和小唐一起把这些药给张大爷送去。我自己去就行了。我们一起去。不用了，我现在就去。记得。记得，我们一起去。什么情况？请你跟我保持一丈的距离。你就不怕我真的离开？那你走啊！大爷，您要按时吃药，等吃完药了，我再过来给您复诊。嗯，好。嗯，我们店里啊，现在还有名医坐诊呢。哎，彩晨。唐彩晨，大爷您等我一下。唐琴姐，唐琴姐，唐琴姐，唐琴姐。小方盒子，抱歉。你又不许再乱跑了。给。那大宝怎么办？大宝在这里生活十几年了，他要是跑出去的话，闭着眼睛都能够跑回来。这个定位器给你，这样无论你在哪，我都能够找到你。无论在哪都可以找到。嗯，无论你在哪。我绝不允许我的计划出现任何纰漏。抢走我的对手，你还嫩了点。听说您是造假的行家，稍后我把资料发给你。唐家不孝子孙唐一德，携犬子唐巴豆迎接祖先。爸，你你干嘛呢？伯父，你这是何意？爸，你先站起来再说话。佳琪，以后你还是和他保持一定的距离。保持距离？为什么呀？因为。他是我们唐家的祖先。爸，你开什么玩笑呢？
些，爸没有骗你。这本名和图纸上写着呢。唐勤俭，开元年间太医署掌事人，声誉卓著，被同代人称为医术冠绝一代的神医，跟彩神兄说的一模一样。我们都是彩神兄的后人，所以你们俩不能在一起，要不然就乱了。怪不得他的医术天赋那么高明，这个是哪来的？念珠哥拿的。镇长家的祠堂翻修，有间屋子重建的时候，挖出了这份遗失的铭刻图志。我觉得奇怪，就拿过来给师傅确认了一下。我已经看过了，图志的后半部分和祠堂的族谱一模一样，图志肯定是真的。妻子，你怎么了？念周哥，你真的相信他是我的祖先吗？师傅跟我说，他是从画里出来的时候，我确实也觉得匪夷所思。但是，既然师傅都已经相信了，我也就不再怀疑了。倒是你，听到这个消息，很失落呀。也不是了。小姐，迷雾还不了解吗？一不开心就皱眉。事情是这样的，他现在想留下来，但是得在三十天之内找到一个八字相合的姻缘人，不然他就要重新回到画里去。啊，这个简单，我可以帮他找。真的吗？找个人而已，三十天的时间足够了。我们可以先从镇子开始。谢谢你，念周哥。你跟我还客气什么？小姐，你的事儿就是我的事儿。我之前跟唐祖先确实有点小摩擦，但是事情已经过去了，他的事情我会帮忙的。嗯、我和启子有事要说，你回避一下。小七，我先走了。嗯。我问念周跟你说什么了？这个人居心不良，你不要听他胡言乱语。还有，关于祖辈的事情，我确实不记得了。现在最重要的是帮你在三十天之内找到你的命定之人。你从画里出来不就是为了活下去吗？可我已经有了要成婚的人了。你不要再说了。我们之间已经解除链接，我不是你的妻子，而且我是你的后辈。无论如何，我们是不能在一起的。我累，先去休息。妻子，妻子。再见。哎，早知道就让他们把生辰八字发到群里，可累死我。可这样的话就不知道是不是真的。啊。姐，咱们给祖先找对象的事儿，他知道吗？他同意吗？这事儿他必须听我的
。谁说我同意了？赶紧把摊子收一收，我是不会相亲的。启德，你过来，我有话对你说。你真的觉得我是学中医的料吗？做大夫，努力、天赋、责任心，这三点缺一不可。你虽然缺少天赋，但你的努力和责任心足以弥补。况且，还有我这个名师，别说是你，就算是让大宝认真听，我也能教会他明辨医理。那我要做你最厉害的学生，沈一大人，上课吧。从现在开始，你直接看着，放心大胆的看。就算是病入膏肓，我也能让他起死回魂。你看，治疗普通人，不是也挺有乐趣的吗？嗯，第一次有这种被需要的感觉，感觉真好。要取得一小点成绩就骄傲自大，你要学的还有很多。我看见有的药方啊，并不高明，其实还可以。我们学医是为了治病救人，不是为了争辩救人的法子孰高孰低，斗嘴过瘾。哎，是是是是，哎，不过您看看，您能不能教教我们家八豆啊？这妻子吧，毕竟是个女孩子。呃，如果八豆得了您的真传，肯定能将唐家的医学发扬光大。再说了，八豆这孩子天资也比较聪慧。唐家的医术本就是我所编撰，我同意传授给谁就给谁。而且，八豆也志不在此。爸，老祖宗说的对，而且我真觉得我姐适合做大夫。您的医馆跟事业可以放放心心交给她来继承。我呢，就想一夜暴富，彻底躺平。混账！混账！这是你该做为唐家男孩子说的话吗？一点担当都没有。唐家的家训是什么？唐家的家训是什么？自强精进，厚德中和，重在医德，乐善好施。我看你整日就会让起子背家训。你自己应该好好品品，你做到了几成？认真想想怎么精进医术，面壁思过一刻钟，去祠堂跪着吧。是过去。启子，做我女朋友吧，我们一起出国深造。嗯周哥，我已经决定留在小镇了。为什么？是师傅不让你去吗？不是，我仔细想过了，我觉得镇上的居民们比起需要一个医术精湛的唐医生，更需要的是一个有责任心、有耐心的唐大夫。而且我爸年纪也大了，我想承担起振兴医馆的责任。我对你是真心的
，是真心还是假意，我感觉得到。什么意思？我从小就对花粉过敏，你不会不知道吧？还是说你根本就不在意？妻子，我真的是好了，好晚了，我要走了。是不是因为他们的家？不是啊，他是你祖先，你们不能在一起啊！你放开我，弄疼我！对不起，妻子，你听我跟你说，国艺馆现在已经入不敷出了，而且你爸只会把国艺馆留给你弟弟，到时候你什么都不是。我们家的事情不用你管。妻子。老姜，咱们都合作这么多年了，你得讲信誉啊！你突然停止供应药材，算怎么回事？老唐啊，我跟你凑个底吧，你缺的这些药材啊，都被一个大药企给买走了。咱在商言商，那边可比平时多出了百分之十五呢。除非啊，你也愿意多出点钱。就这样啊！不是，不是，真是不好意思给您张嘴，要不了一个月绝绝对性会还上您的，您放心吧。这贷款为什么不能批呀、啊？经过我们核查，国医馆没有这个还贷能力，所以我们不能承担这个风险。我求我们老板帮忙，可以给医馆做免息贷款。我把合同放这，如果您有什么需要，随时找我。银行贷款从来都是锦上添花，不是雪中送炭。像咱们医馆这种情况，银行确实不会批。确实是。念着我，这合同我都签好了，要不直接给你快递过去。你替我谢谢你，老板，我也谢谢你了。您啊，跟我就甭客气了，我也是希望帮助咱们医馆渡过难关啊。哎呀，念着我，之前都是我错怪你了。不管怎么说。您都是我师傅。嗯，你怎么在我房间？我在等你啊，我有东西要送给你。这个香囊叫做百亿百顺宝，对数百种轻症疾病都有缓解的作用。里面的草药是我专门为你配的，你有熬夜的习惯，带在身上可以轻身助眠，也可以缓解疲劳。谢谢啊，妻子。嗯，你能帮我个忙吗？什么忙啊？我想出去一趟，你想去就去呗。我们现在不是已经结绑了吗？还是你是怕迷路，所以想让我跟你一起去啊？不用，不是有定位器吗？嗯，那你就早去早回。好了。
呃，我不是来看病的，我是来参加征婚的。啊，现在可以报名吗？嗯。但是我看你这个脸色好像不太好，要不我先帮你把个脉吧？哦，不用了，我的主治医生是温念周，你们应该是认识的吧？参加征婚需要提供身份日期是吧？对，这是我的身份证。唐彩晨，我找到你的应援人了，唐彩晨。念着，坐。既然大家都已经这么熟了，我也就不拐弯抹角。你已经把医馆抵给我们了，而且到了还款的日子，您没有还款。按照合同，现在医馆已经属于我们老板的了。我今天来就是为了通知你们搬走。念着，咱们当初签合同的时候可不是这样说的呀。那您回去好好看看合同吧。甲方如若发现乙方经营医馆不善，还款时间由甲方提前，时间不限。那合同，你在骗我。您把我扫地出门的时候，就应该想到有这么一天。你到底要做什么？我费尽心思夺得医馆，就是为了推倒他，在这个几百年的医馆原址上建一所以我命名的医院。怎么样，师傅？我早就看你心术不正，我不应该相信你。你们要干嘛？住手！住手！住手！住手！你干嘛呢？妻子，本来如果我们在一起的话，我就可以顺理成章继承医馆，也不至于闹到现在这样。温念周，没想到你是这样的人。秦简之前说你居心叵测，我居然没有相信，是我瞎了眼。别跟我提他。刘丽丽是你们老板的女儿吧？如果她知道她的主治医生在这里叫嚣，你觉得她会怎么看你？我才是她的主治医生，你们只是萍水相逢，你觉得她会信谁？今天只是个警告，我劝你们早点搬离。爸，启子是我朋友，看在我的面子上，医馆还贷可以延缓几天吗？而且，这件事情。
，我觉得有些问题。丽丽啊，这些商业行为你不明白的。我以前发善心，提供了无息贷款，现在看来就是在浪费资源，还不如趁早改建，发挥更大的价值。刘总，医馆不能拆啊，它有着数百年的历史，承载着数十代中医的心血。那也不能证明它就是有价值的呀，没价值的东西就应该推陈出新。那如果我们可以治好丽丽的病，是不是就可以证明医馆存在的价值？丽丽病了很多年了，温医生苦心治疗那么久都没有转机，你们凭什么？我曾经诊过丽丽的脉，我觉得可以试一试。如果不成功的话，我们就立刻搬走，绝不纠缠。爸，好吧，就给你们一次机会。<笑>这是胎里带的先天性气弱，耗伤心阴，心气不足。那到底能不能治好啊？这种病没办法根治，只能慢慢调理。又是调理？这种话听得我耳朵都起茧子了。你们号称百年延续的国医馆，就这点能耐呀、啊？啊！爸，我胸闷。哎，丽丽，喘不上气了。丽丽。你怎么了？哎，温大夫，我去拿药，快！这个香囊叫做百益百顺宝，对数百种轻症疾病都有缓解的作用。丽丽，你闻闻看这个。丽丽，怎么样了？感觉好多了。吃什么药啊？刘总，我们唐家还有一个大夫，这个药就是他研制的，或许可以请他来看看。算了，已经给过你们一次机会了，我最讨厌你们这种庸医了，赶紧走。是唐静静医生吗？爸，我想试试。嗯。爸，最后给你们一次机会，你们去把唐医生请来。如果再治不好我女儿的病，你们国医馆立刻拆除，你们全家立即走人。好，我答应。唐家祖先在上，都怪我经营不善，医馆出了事情。还请唐家祖先帮帮忙，我日后定给您多多烧香。姐，那天到底发生了什么呀？你要不要还原一下现场？这就不用了吧，说出来可能有点离谱。宁可信其有，不可信其无呀，你试试呗。是啊，小七，现在只能死马当活马医了呀。好吧，那我试试。我说祖先们啊，你们一个个人五人六，人模人样的，怎么就生出我爹这么个老古板呢？林啊，谁去？要不你们上来找他聊聊。小七，你这是在诅咒你爹早点死吗？
就是要惊啊，不然他怎么出来？惊不惊扰不知道，再这么下去，这画肯定是完了。算了吧，我们还是想想别的办法吧。都怪我，熬不住作业了。是我的错，以为他会回来。走吧，唐彩辰，对不起。之前是我一直指责你傲慢、无理，都是我的错。我不该不相信你说的话，相信温念周。你一定对我很失望，是不是？你之前一直都说我没有目标，但是现在我有了。我想要你回来，神医大人，请你从话里出来吧。谁说保不住了？就下来，那岂不是很掉份？且等你们一脸失望，我再出其不意的出现，岂不美哉？那你干脆永远不要出来好了。我怕我再晚点出来，就缺胳膊少腿了。更何况，某人不是说需要我吗？说吧，何事求我？还以为搬的什么救兵呢？救平你，国医馆的一个小学徒，还说自己能治绝症，真以为自己是神医。妻子的人选已经另有其人了。是谁这么好的运气，能成为唐医生的妻子啊？如果能成为她的丈夫，那才是我的夫妻。刘总，按照这个方子，每日三次。不出半年便可见效，还要半年啊？怎么这么久啊？你女儿现在身体严重亏损，根本用不了急性的药物，之前的治疗全部停掉。先用我这个方子调理身体，达到意气平衡的效果后，帮好环环用药，明白了吗？那你的意思是，丽丽是被人耽误的？是或不是，那就得问她之前的大夫，到底如何用药，才导致身体气虚至此。不是刘总，你听别说了，半年就半年，只要能治好丽丽的病。另外，药物的监制极其讲究火候，得由懂药理的大夫亲自看管。我看这件事儿就由汤启的大夫亲自负责好了。当然了，价钱自然也是不会低，花多少钱都行。按照我之前给皇族，按照我之前给贵族看病的价钱
，一次问诊大概是七百两文银，加上药物的费用，一共是两百四十万。我且问你，医馆欠你多少钱？两百万整。那正好，这是一年的假期，你应该可以承担吧？可以，钱不是问题。既然如此，医馆还有别的病人要看，我们就先告辞了。好，那就不送你们了。刘刘刘刘总，哎，小小七，小小七，小七，小七，我有话跟你说。你到底还有什么好说的？西子，我做的一切都是为了你。我们青梅竹马这么多年，我怎么忍心让你跟别人在一起？我只不过是你的一颗棋子。你想利用我得到国医馆，满足自己的虚荣心？不是，齐总，你还有什么好狡辩的？当初彩晨劝我的时候，我就应该警惕一些。唐启子，你别忘了，他是你祖先。你伪造图纸的事情，我还没有找你算账。我奉送你一句话：德不配位。必有再扬，希望你好自为之吧。工作。所以你真的不是我祖宗？当然不是了。回到画中后，我就都想起来了。我随我的养父入住唐家，后面因为入朝做官。唐家觉得我光耀无为，才准我进了唐家宗祠。但至于那幅画嘛，应该是后来找唐家的画师同意画的吧。但是不得不说啊，这幅画真的跟你一点都不像哎。有吗？嗯。那你要是不姓唐的话，你本来姓什么呀？我本家姓宋。宋请柬。嗯。宋请柬。哈哈，宋晴姐，我就是觉得吧，这个名字特别的可爱。虽然我不是你的祖先，但我也是你的先辈，该有的尊重还是要有的。是，前辈。这次，咱们家医馆的事情，小唐的功劳最大，也都怪我小糊涂了。爸，你别说这么丧气的话。不管怎么样，庆祝我们医馆活下来了。爸说的对，这次彩神兄功劳最大，我们敬你一杯。干杯，干杯。干杯小齐啊，爸决定从明天开始起，你就和我轮流坐镇。明天你先来。好啊，爸。明天，妻子就可能没空了。实不相瞒，我就剩下十二天的时间了，所以，在接下来的每一天。我都不想和启子分开要不你重新回到画里吧，我看着画也好呀。回不去了，回去的机会只有一次。那你为什么还要从画里出来呀、啊？因为我还没有好好跟你说声再见。那我们能重新连接吗？我们还是好好享受最后的时光吧。
。一德，啊，我要和启子成婚。爸，如果您不同意的话，我就……你就怎么样？秦姐，是不是真心喜欢我家小七？是。爸，您这是同意了？不同意又能怎么样？你们不都已经……爸，你真好。你什么时候这么开明了，爸？这不像你风格啊。哎呀，其实吧，爸一直特别看好秦家。要不是吴念周说唐秦简是咱们的祖先。太真兄，你真不是我们家老祖宗啊！我觉得你真应该多吃点牛肉火锅呢。嘿，那合着就我一个人不知道啊从现在开始，你不能离开我一丈之内。既然镯子选择了你，希望你尽快禀告双亲，与我步日成婚。你是我的妻子，我是你的丈夫，记住，要叫我神医大人。唐彩辰，你不要因为你跟我住在一间屋子，你就是我的神，我讨厌你，以后跟我保持距离。没剩多少时间了，咱以后有的是时间谈心啊。
结发为夫妻，恩爱两不疑。欢愉在今夕，夜晚即粮食。一开始我出现的时候，你害怕了吗？特别害怕。到第二天晚上，我还害怕的睡不着觉。我可是很快就适应了你们的生活。但是比起当时。如果我离开之后，你要把这些当做是一场梦，从我出现的那个开始，再到我消失的那刻结束，你把它当做是一场很美好、很美好、很美好的梦，这样你就不会心痛。就是一场很美好、很美好的梦。妻子，老周姐，你怎么在这儿啊？赶紧过来吃饭了，快点啊！怎么还是只有这几个粉丝呀？哎呀，跟你说过多少次了，吃饭的时候不要玩手机。那我再看看。小齐。还不是因为你老罚他下跪。爸罚我是为了我好。唐妻子，你知道你在说什么吗？小菊，你不会是因为爸不让你出国，还在生我的气吧？当然不是了，爸，我决定留在小镇。真的。姐，你没事吧？你你你你怎么睡了一觉还还大彻大悟了？医者无大小，患者无尊卑。从今天开始，我要成为一个无论病情大小都一视同仁的医生，留在小镇，跟老爸、巴豆共同经营好国医馆，造福一方。嗯，行，不愧是我姐，格局就是大。但是咱先说好啊，这医馆可跟我没关系，我呀就是想躺平。行，姐养你。到底是我姐。走吧小姐姐，我想请问一下路。呃，初次见面，哎，但是我看你好眼熟啊。你好。哦，我
住那个呃住在附近，所以可能会有打过照面。啊，你别误会啊，我是附近医学院过来采风的，听说镇上有一家医馆，医术精湛，专治疑难杂症，好像叫哦国医馆，但我不知道怎么走。我就是那儿的医生。是吗？哎，我可以去那里学习请教吗？当然可以了。啊好。你在那边，我带你去。行。叫什么名字？我吗？我叫王宗赫。你呢？我叫唐。